السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القضايا التي تحتاج مصارحة ومكاشفة في واقعنا اليوم قضية الانتماء إلى دين النسوية فيمينيزم هذا الدين الذي يقدم للناس على أنه مجرد انحياز حقوقي للدفاع عن النساء المضطهدات في العالم العربي الأمر يحتاج إلى تفصيل وتفكيك حتى لا تخدع بالشعارات لا يمكن أن يجتمع في قلب مسلمة الإيمان بالإسلام والإيمان بالنسوية فيمينيزم قد يستغرب إنسان هذا الكلام ويقول أنا ما سمعت أحدا يتحدث بهذه الحدة والحدية في الحديث عن النسوية وأقول للأسف الشديد في واقعنا الدعوي أصبحنا نتجه بصورة كبيرة إلى التصالح مع الواقع عوض التأثير في الواقع وتغيير الواقع وتصحيح الواقع يعني حتى بلغ الأمر زمان من تقريبا 30 سنة كان الحديث في الطيارات الدعوية أو في, 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 في الحديث العلمي الدعوي عن أن ننزل على الركبة أم ننزل على اليدين وتصحيح للأحاديث وتضعيف الأخرى وهذا حديث مقلوب وغير وهذا استدلال بالفعل السلفي وغير ذلك اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه في مسلسل رمضاني يتحدث المسلسل في الدفاع عن فعل قوم لوط باعتباره حرية شخصية يجب أن لا نتدخل فيها هذا أين وصلنا اليوم بسبب هذه الحيادية والتجانف عن الحدية في هذه المواقف الأساسية الكبرى في القضايا العقدية لا يمكن أن تكون لينا عليك أن تكون مصارحا مكاشفا واضحا لأنك تتحدث عن قضايا إيمان وكفر قضايا جنة ونار هذا الخط اللين الذي تمدد في العالم الإسلامي في الغرب الإسلامي وفي بلاد الخليج وفي غير ذلك من البلدان سيقودنا إن سكتنا وصمتنا إلى ما آل إليه الواقع في الغرب حيث أصبح الناس ينفرون من الدين المؤسسي النصرانية اليهودية الإسلام إلى الأديان الروحية أو الاختيار والانتقاء في العقائد فتختار شيء وتترك شيء حتى أن عدد كبير من الناس في بريطانيا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر إذا علينا أن نكون في مصارحة ومكاشفة هل من الممكن أن يجمع تجمع المرأة المسلمة في قلبها الإيمان بالإسلام والنسوية هذا أمر محال لأنه لا يجتمع ديناني في قلب إنسان واحد قد تقول لي كيف تقول هذا الكلام النسوية ليست انتماء دينيا النسوية هي دفاع عن حقوق المرأة المستلبة أتريدون أن تكمموا أفواه النساء حتى تستأثروا بحقوقهن أقول رويدك فهذه شعارات قد ألفناها الأمر يحتاج تفكيكا وتحليلا أقول النسوية ليست هي مجرد دفاع عن حقوق المرأة من إمكانك أن تدفع عن حقوق المرأة من أكثر من زاوية من زاوية إسلامية من زاوية نصرانية ومن زاوية عالمانية السيكولاريست الدفاع عن حقوق المرأة من زاوية نسوية هو انتماء إلى التيار العالماني الفكرة العالمانية العالمانية تقول كما ذكرت ذلك في كتاب العالمانية طاعون العصر كشف المصطلح وفتح دلالة العالمانية باختصار شديد جدا اختصار تبسيطي العالمانية هي أن تختار قيمك وأفكارك قضايا الحق والباطل الخير والجمال تختارها من داخل العالم لا مما هو متجاوز ما هو متجاوز العالم أي الوحي هو أن يكون العالم مغلق على نفسه ليكون العالم هو مصدر الحقيقة والمعرفة العالم هو مصدر التقبيح والتحسين والحق والباطل هو أساس نظرية المعرفة اكتشافه ما يطلب أن نكتشفه ما يمكن أن نكتشفه في هذا العالم إذا قلنا ذلك فالنسوية هذا الطيار مثل مثل أي طيار آخر عالماني مثل الليبرالية والحداثوية وغير والوجودية وغير ذلك هي طيارات تستقي أفكارها من داخل العالم وترفض الوحي إذا كانت النسوية كذلك أن النسوية في حقيقتها هي القول المسير يسميها التمركز حول الأنثى أن تكون حقوق الأنثى هي المعيار لكن كيف تكون حقوق الأنثى هي المعيار إذا كان الشرع هو المعيار لا يمكن أن يجتمع ذلك إذا المعيار حقوق الأنثى لكن كيف نحدد حقوق الأنثى سنحددها من خلال ثقافة العصر هذه الثقافة المقطوعة, المقطوعة الصلة بالوحي هي التي تحدث التحسين والتقبيح 
الحق والباطل هي اذا النسويه في حقيقتها لابد ان تكون لها خلفيه عقديه كل فكره في قوف مساله الحق والباطل والخير والشر لابد ان تكون هي فرع عن تصور اولي كوني هذا التصور الأولي كوني للنسوية هو ليس تصورا إسلاميا لأنك عندما تقول إن التصور الإسلامي هو الحاكم على الحق والباطل الخير والشر فما عدت نسويا أصبحت إنسانا تلتزم بالشرع تسمى عند الغربيين فوندمنتالست أصولي تعود إلى الأصول الدينية لتحدد لك رؤيتك للكون النسوية رؤية عالمانية تقطع أمرها بالوحي لتستنبط ما يتعلق بمقام المرأة وحقوق المرأة هذه هي النسوية التلفيق بين الإسلام والنسوية ضحك على الدقون لأنك حتى تعرف حقوق المرأة ومقامها في الإسلام عليك أن تعود إلى النصوص وعندما تعود إلى النصوص عليك أن تحدد مقام المرأة وحقوقها بالنظر إلى كيف تفهم ألفاظ اللغة وتفهم سياقات القرآن وتفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبفهم الأولين وبالخضوع لمسألة الإجماع هذا منهج لا علاقة له أبدا بقضية النسوية إذا لا توجد نسوية في الإسلام إلا أن النصوص الشرعية لا تفسر تفسيرا جندريا ولا يمكن الجمع بين الإسلام والنسوية لأن النسوية هي فرع عن رؤية كونية هي دين آخر وعندما أقول دين الدين في التعريف الإسلامي والدين في التعريف الفلسفي له وجهان وذكرت ذلك في كتاب العالمانية طاعون العصر التفسير الأول للدين أنه هو 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 هي المنظومة التي تعود إلى الإيمان بإله تنبثق عن هذا التصور تصورات أخرى فرعية في باب الرؤية الكونية والفعل والأمر والنهي والتحسين والتقبيح هذا وجه لكن في الحقيقة هذا التفسير تفسير ضيق لا يوافق التفسير القرآني وهو أيضا تفسير يخرج منه حتى تصورات أخرى دينية يقينا مثل تصور البوذية البوذية دين يرفض في تعريف الأرثوذكسي دين يرفض الإيمان بإله إذا التفسير الثاني الفلسفي الموجود في المعاجم الفلسفية وهو تفسير القرآني الدين كل تصور كوني ينبثق عنه أم مسائل في التحسين والتقبيح ونظم سلوك الإنسان في هذه الحياة على هذا الوجه فالنسوية فرع عن تصور عالمي يقطع الصلة بالإله ويعتقد أن الإنسان سيد هذا الكون هو الذي يحدد كل ما يتعلق بمقامه وحقوقه وواجباته إذا النسوية كالليبرالية والحداثوية وغير ذلك دين داخل هذا الدين الأكبر دين العالمانية لأن العالمانية لا تقدم لك مقولات في الحق والباطل والتحسين والتقبيح لا تقدم العالمانية لا تقول لك هذا خير أو شر العالمانية تقول لك أنت المحدد لهذه المسائل أنت تحرم وتحلل بعد ذلك إذا أردت أن تحدد هذه الرؤية ضمن رؤية ليبرالية أو ضمن رؤية رأس مالية أو ضمن رؤية الشيوعية أو ضمن رؤية مزدكية هذا شأنك أنت إذا هذه أديان لا يمكن أن تجتمع مع أمر التسليم للإسلام كيف إذا نحدد أمر الحقوق في الإسلام نحددها بالعودة إلى النص طيب الإنسان الذي ينكر دينا نسوية هل هو إنسان ينكر أن في واقعنا ظلم للمرأة غير صحيح بل نقر أن في أعرافنا أمور فاسدة تسيء للمرأة أو تسيء للرجل ولا الطفل ولا ذلك نحن نعلم أنه في بعض البلاد هناك مثلا حرمان المرأة من حقوقها في الميراث مثلا في الكثير من الأرياف نعلم أن المرأة قد تحرم من حقها في التعليم نعلم أن هناك نساء يعمن ويأتي والد الفتاة فيأخذ راتبها ويمنعها من الزواج حتى يستبقي يعني ما تدره عليه ابنته من ما نعلم أن أن الظلم موجود لكن هذا الظلم سببه ماذا؟ سببه ابتعاد عن الشرع طيب كيف نصلح ذلك؟ هل نعطي المرأة أكثر حقوق أم ماذا نفعل؟ باختصار شديد إصلاح الواقع هو بصناعة المسلم السوي صناعة الرجل السوي صناعة المرأة السوية صناعة الطفل السوي صناعة المجتمع السوي إذا أردنا أن نصلح هذا الأمر بالقانون 
فنعطي المرأة هذا الحق وهذا الحق وهذا الحق على حساب الرجل ففي الآخر نحن سنصنع مجتمع دارويني متصارع في تونس مثلا هناك عدوان في الدستور وفي مجال الأحوال الشخصية على الشريعة فيما يتعلق بالمرأة أين انتهى الأمر؟ هل أخذت المرأة حقوقها؟ في الآخر أصبحت نسبة الطلاق عالية جدا وهناك نشاط مستمر لتدمير الأسرة أمر الحقوق لا يصنع بالقوانين المرأة في الغرب عندها حقوق حقوق كثيرة في باب التملك وباب كثيرة جدا لكن في الآخر المرأة مظلومة ومضطهدة في المجتمع الغربي والطير النسوي يلعن الرجال ليل نهار ويلعن الواقع ليل نهار إذا أنت لا يمكن أن تصلح هذا الواقع ب أمر القوانين الزجرية أو أن تعطي هذا بعض المال وهذا بعض أنت ستصلح الإنسان في ذاته تصلح الرجل تصلح المرأة تصلح الأسرة كل يأخذ حقهم ضمن مفهوم العدالة لا مفهوم المساواة لأننا إذا قلنا بالمساواة سننفي المرأة ولن نعطي المرأة حقها بمعنى أنا دائما أكرر هذه المسألة أن الطيار النسوي في حقيقته لا يدعو إلى الانتصار إلى المرأة الطيار النسوي في حقيقته يدعو إلى إلغاء المرأة لصالح الرجل الطيار النسوي لا يدعو إلى جنس واحد يونيساكس هو أن تكون الرجل مثل المرأة الطيار النسوي في الحقيقة يتبنى مفهوم توم الأكوين اللي هو النصراني الذي يعتبر المرأة كائن معيب حتى ينصلح لابد أن يصير رجلا الطيار النسوي يدعو إلى ذكورية المرأة ولا يدعو إلى أن تكون المرأة مثل الرجل لأن المرأة في الطيار النسوي الرجل في الطيار النسوي هو المعيار في تحديد الإنسان السوي في حقوقه وفي واجباته قد يقول لك والله أنت تتحدث بهذه الصورة لأنك تريد أن تكميم نساء أفواه النساء ما علاقتي أنا بأفواه النساء وتكميم أفواه النساء أنا أعيش في مكتبي ويعني حياتي كلها متعلقة بالبحث العلمي يعني هذه الصورة التأمرية وكأن الرجال يجتمعون لقمع النساء تصور سادة جدا يعني أنا لو مثلا إذا, إذا, إذا ابنتي الصغيرة صلى الله عليه وسلم حفظها بنات المسلمين كبرة كبرت هل سأكون هل ستعاطف على الأقل قلبيا مع ابنتي أم مع زوجها طبعا عاطفة الأبزة تتجه إلى التعاطف البنت فأنا لن أفضل زوج ابنتي على ابنتي لأنه يعني رجل مثلي هذا تفسير سادة جدا نحن نتحدث عن قضايا عقدية قضايا عقدية لا علاقة لها بتكميم أفواه النساء ولا غير ذلك الأمر يتعلق بتحديد المرجعية ما معنى الدين؟ الدين في حقيقته هو أمر المرجعية إذا قلت لي مرجعية فلان كذا فأقول لك دينه كذا بعيدا عن التسميات نحن في حديثنا عن النسوية نتحدث في أنها تصادم الإسلام صراحة في باب المرجعية إذا أدركت المسلمة ذلك علمت أنه لا يمكن أن يجتمع في قلبها إيمان بالله وبالوحي والإيمان بالنسوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته